আলোচনাটা শুরু করি তাহলে আমরা যে টুল ম্যানুফ্যাকচারিং কিভাবে করা হতো প্রথম কথা এইটা আগে বুঝে নিতে হবে যে টুল ম্যানুফ্যাকচারিং আগে কিভাবে করা হতো সেটা আমরা জানলাম কি করে মানে হাউ ডু ইউ নো হাউ ডু উই নো যে হাউ আর্লি পিপল ইউজ টু ম্যানুফ্যাকচার টুলস সেটা জানার জন্য আমাদের কাছে দুটো রাস্তা আছে একটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল আর্কিওলজি অর্থাৎ তুমি নিজে এই টুলগুলোকে বানানোর চেষ্টা করতে পারো ইউ ক্যান ট্রাই ম্যানুফ্যাকচারিং দেন পরে দেখে নিস তুমি নিজে টুলগুলোকে ইমিটেট করে ম্যানুফ্যাকচার করার চেষ্টা করতে পারো এবং আর্লিয়ার যত যা কনসেপ্ট যা বেরিয়েছিল সেগুলো কিন্তু সবই এই ইমিটেশন করতে গিয়ে বেরিয়েছে অর্থাৎ তুমি যখন নাকি একটা টুল দেখতে পেলে আর্কোলজিক্যাল টুল আবিষ্কার করলে এবং তুমি বোঝার চেষ্টা করলে যে এটা এরকম যদি আমি বানাতে চাই তাহলে আমি কিভাবে বানাবো এখন মজাটা হচ্ছে যে তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে আদিম মানবের হাতে কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল না হোয়াট দ্য হ্যাড ইজ আ স্টোনস বোনস অ্যান্টলার্স অ্যান্ড উডস এই ছিল অ্যান্টলার মানে হচ্ছে হরিণের শিং বোন মানে হাট আর কাঠ এই দিয়ে তারা আর্ট ডেফিনেটলি পাথর এই দিয়ে তারা কিন্তু যা করতো করত তার মানে সেইগুলো দিয়েই কিন্তু মানুষ মানে এখনকার দিনের যারা আর্কোলজিস্ট তারা সেগুলো দিয়েই কিন্তু চেষ্টা করেছেন সেগুলোকে ইমিটেট করা হাউ টু ম্যানুফ্যাকচার কারণ আমরা যদি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি মনে করা যদি ডায়মন্ড কার্ডার দিয়ে টুল বানায় তাহলে অসম্ভব ভালো টুল তৈরি হবে বাট কিন্তু কিন্তু দ্যাট ইজ নট হোয়াট উই ওয়ান্ট টু ডু উই ওয়ান্ট টু ডু হোয়াট দে উড হ্যাভ ডান উইথ দেয়ার অ্যাভেলেবেল রিসোর্সেস বোঝা গেল তো দিস ইজ হোয়াট এক্সপেরিমেন্টাল আর্কোলজি ইজ অল আর এক্সপেরিমেন্টাল আর্কোলজি ইজ অ্যান ফ্যাসিনেটিং ফিল্ড এটা টুলের ক্ষেত্রে আমি বললাম বাট এক্সপেরিমেন্টাল আর্কোলজি ইজ ইউজ টু এক্সপ্লেন মেনি থিংস মনে কর যদি আমাকে বুঝতে হয় যে একটা সাইট মনে কর এটা একটা নিওলিথিক সাইট নিওলিথিক সাইট মানে তখন সবে সেটেলমেন্ট হয়েছে ফরেন্সিকে খুব একটা এক্সপেরিমেন্টাল আর্কোলজি হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো লাগবে তো মনে কর একটা নিওলিথিক ভিলেজ নিওলিথিক ভিলেজ মানে হচ্ছে সেই সময় মানুষ সবে জঙ্গল পরিষ্কার করেছে করে চাষ করা শুরু করেছে এখন চাষ করলে আমার কি করতে হবে চাষ করলে আমাকে তো জমি ছেড়ে তুমি চলে যেতে পারবে না সো ইউ হ্যাভ টু স্টে দেয়ার তার মানে সেটেলমেন্ট শুরু হবে এবারে মনে কর এবারে মনে কর যে ওই রকম একটা নিওলিথিক ভিলেজে যদি আগুন লেগে যায় তাহলে কি পড়ে থাকতে পারে সেইটা বোঝার জন্য আমি কি করতে পারি এরকম একটা গ্রাম বানাতে পারে বানিয়ে তাতে আগুন লাগে দিস ইজ অলসো এক্সপেরিমেন্টাল বোঝাতে পারতো না পুরো আগুনে পুরো ছুঁড়ে ছাই হয়ে গেল তারপরে আমি সেখানটা গিয়ে দেখছি কি আছে মনে করা আমি বুঝতে চাইছি যে আদিম যুগের মানুষ তারা তো যাযাবর ছিলেন তারা এক জায়গায় বেশি দিন থাকতেন না হ্যাঁ ট্রু মনে কর আদিম যুগের মানুষ তারা এক জায়গায় বেশি দিন থাকতেন না আমরা জানি কেন থাকবেন কারণ ইফ দে আর স্টেইং অ্যাট এ প্লেস ফর আ পার্টিকুলার টাইম অফ পিরিয়ড অফ টাইম অ্যান্ড সাডেনলি দে ফিল দ্যাট দ্য গেমস আর ফলি তারা যত আগে শিকার পেত সেই সংখ্যাটা আর অত পাচ্ছে না বিকজ দে হ্যাভ অলরেডি এট আ লট অথবা প্রাণীরা ভয় পেয়ে দূরে চলে গেছে সো আর দে হ্যাভ টু ডু দে হ্যাভ টু মুভ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানার এবার মনে কর যে একটা জায়গা থেকে যদি আদিম মানুষ কিছুদিন থাকার পরে চলে যায় মনে কর ছ মাস এক বছর দু বছর থেকে চলে গেল তারপরে সেই জায়গাটা কীরকম থাকে সেটা আমি কি করে বুঝতে পারি সেটা আমি বুঝতে পারি যদি আধুনিক কোনো এরকম যাযাবর উপ উপজাতিকে আমি স্টাডি করি এবং যারা প্রি মেটাল পিপল যাদের কাছে মেটাল মেটাল তারা ইউজ করে না এরকম যদি কোনো গ্রুপকে আমি স্টাডি করতে পারি তো তারা চলে যাওয়ার পরে সেই জায়গাটা কি পড়ে থাকে আই ক্যান সি সো দ্যাট আই ক্যান ইন্টারপ্রিট আর্কিওলজিক্যাল ডেটা বেটার দিস ইজ অলসো এক্সপেরিমেন্টাল আর্কিওলজি গুগল করলে পাবি ডকটেল বিন ফোর্ড দিয়ে গুগল করে পেয়ে যাবে হ্যাঁ ডকটেল মানে আর্টিকেলটার নাম ছিল ডকটেল আরেকটা কি যেন ছিল আমার এখন মনে পড়ছে ডিওজি কুকুরের ল্যাচ মানে বিন ফোর্ড গিয়ে দেখেছিলেন যে একটা গ্রুপ অফ পিপল যা যাবার তারা ছেড়ে চলে গেছে অনলি আর ডগ ইজ দেয়ার অ্যান্ড দ্য ডগ ইজ ওয়াগিং ইটস টেন সো দ্য আর্টিকেল বিগিনস উইথ রেফারিং টু দ্য ডগ 
ইটস আ ভেরি ব্রিলিয়ান্ট আর্টিকেল পড়িস কখনো ভালো লাগবে পড়তেও ভালো লাগবে পরেরটা আমার মনে পড়ছে না আমার একটু গুগল করে দেখে আমি বলে দেবো এনি তো দিস আর্ট অফ ওয়ার্কস অ্যান্ড বিং ডান বাই আর্কিওলজিস্ট আর্কিওলজিস্টটা কিন্তু শুধুমাত্র ওই টুল সেই টুলটা কোথায় পাওয়া গেল সেই টুলটা কতদিনের পুরনো সেই টুলটার আগে কী ছিল পরে কী ছিল এইটার মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র রেস্ট্রিক্টেড নয় যেটা আমরা সরি মুছে দিয়েছি যেটা আমরা আগের দিন বলছিলাম যে সোশ্যাল রিলেশনশিপসকে বলতো সোশ্যাল রিলেশনশিপ হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড সোশ্যাল রিলেশনশিপ বাই স্টাডিং কন্টেম্পোরারি তাই না সো দিস আর পার্ট অফ আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্ড এথনো আর্কিওলজি এথনো আর্কিওলজি দা টু ফিল আই এম রেফারিং টু না লেট এস গো টু যে এইটা করে কি কি জানা গেছে প্রথম কথা হচ্ছে তিন রকমের টেকনিকের কথা আমরা আজকে আলোচনা করবো ওয়ান ইজ ডিরেক্ট পারকাশন টেকনিক অ্যানাদার ওয়ান ইজ ইনডিরেক্ট পারকাশন টেকনিক অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান ইজ প্রেশার প্রেশার ফিলিং स्टोन at at one hand and you are using another stone jeta diye tumi ota ke aghat korcho to struck off flakes flakes je na eta ke jena tumi hit korle tokhon er kinara theke flake beri jabe and you get an edge eta gol jinish theke jodi ami flake par kore di tale mane dharan hoye jayega pabo bar 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 jodi flake par kori tahole eta hobe tahole amar sharp edge ami bar korte parbo this is one of the most prevalent forms of technique used by lower paleolithic people sobche purono lok prothom jokhon na ki manush tool manufacture korte shuru korlo during lower paleolithic amra paleolithic sombondhe jani paleolithic er koto gulo bhag european terminology te we have paleolithic mesolithic neolithic right in paleolithic it is divided into three sub stages one is lower paleolithic another one is middle paleolithic another one is upper paleolithic tar mane paleolithic hocche sobche purono তারপরে হচ্ছে মেসোলিথি তারপরে হচ্ছে নিয়মিতি প্যালোলিথিক এর তিনটে ভাগ লোয়ার মিডল আপার সো দিস ইজ দ্য লোয়েস্ট পার্ট অফ দ্য প্যালোলিথিক পিরিয়ড যখন নাকি মানুষ এই রকম ভাবে টুল তৈরি করার চেষ্টা করতো সো এবারে এই রকম ভাবে যদি আমি টুল বানাই তাহলে সেই টুলটা কি হবে অত্যন্ত ক্রুড হবে ইট ইজ নট টু ভ্যাভেরি ফাইন টুল ইটস নট পসিবল আমি দুম করে মারলাম দু চারটা চোখলা বেরিয়ে গেল কোনো মতে একটা সার পেজ আমি পেলাম most of the tools of this period man by manufactured by these techniques are known as chopper tool choppers and chopping tools chopper mane ki erom boro boro pathor tar mathar dik ta kono mate flaking kore ektu dharalo kora hoyeche erom boro ebar ota diye mangsho ke thetle thetle kono mate ektu alada kore nao ache mone kora eta kono ha mone kora horine thang horine thang tar mangsho ta tu nite jas tu ki korte parish hat di chitte parish na তাহলে ওই পাথরের ধারটা দিয়ে কোনো মতে একটু গুতি গুতি থেতলে থেতলে পাটাকে আলাদা করা গেল বোঝা গেল সো দিস ওয়াজ আ মোস্ট বেসিক টেকনিক হুইচ হিউম্যান বিংস ইউজ ফর ম্যানুফ্যাকচারিং টুলস নেক্সট ইজ স্টোন হ্যামার টেকনিক দিস ইজ অলসো দিস ইজ অলসো ডাইরেক্ট পারকাশন টেকনিক বাট এখানে দুটোই কিন্তু হাতে রয়েছে সো ইউ হ্যাভ বেটার কন্ট্রোল কিছুটা কন্ট্রোল আমার হাতে আছে তুমি এক হাতে একটা পাথর ধরছো আর একটা পাথর দিয়ে ঠুকে তার থেকে তুমি চোখলা বার করছো এটা এখানে চোখলের ছবি দেওয়া রয়েছে একটা চোখলা তুমি বার করছো এরকম ভাবে এটার থেকে তুমি ষাট এজ পাওয়ার চেষ্টা করছো ইভেন দেন এখানেও কিন্তু ইউ রিয়েলি ডু নট হ্যাভ মাছ কন্ট্রোল ঠকাস ঠকাস করে মারছো দুটো হাতি নড়ছে ভেঙে ছুটে গিয়ে কোনো মতে একটা ষাট এজ পাচ্ছ তো দিস ইজ অলসো পার্ট অফ দ্য লোয়ার প্যারেন্ট বোঝা যাচ্ছে এই এরপরে একদম শুরুর দিকে ওরা কি করত একটা দিক থেকে কোনো মতে চোখলা তুলে নিয়ে মোটামুটি যা ষাট পেজ পাওয়া গেল সেটাকে ইউজ করত স্টোন হ্যামার টেকনিক আসার পরে দে স্টার্টেড টু ফ্লেক স্ট্রাক আউট ফ্লেক ফ্রম বোথ সার্ভেসেস এই টুলটার দেন এই একটা সারফেস দেখিয়েছে উল্টো দিকে সারফেসটার থেকেও ফ্লেকিং করা হয়েছে অ্যান্ড দিস ইজ হ্যাভিং আ বেটার শেপ দিস ইজ বেসিক্যালি হ্যান্ড ব্যাগস ওকে ইট ইজ বেসিক্যালি হ্যান্ড ব্যাগস সেটাকে তৈরি করা হচ্ছে বা ইউজিং আ স্টোন হ্যামার দুদিকেই ফ্লেক তোলা হয়েছে মানে 
এই যদি পাথরটা হয় মনে করো আমার হাতটা একটা পাথর এই দিকেও তোলা হয়েছে এই দিকেও তোলা হয়েছে তাহলে কি হলো দুটো এজ কিছুটা আমি পাচ্ছি যদি এক দিক থেকে তুলিস তাহলে ওদিকের এজটা তুই পাবি ওদিকটা ক্রমাগত ভেঙে দিতে থাকবে কিন্তু যদি দুদিক থেকে তুই চোখলা তুলিস তাহলে দুদিক থেকে এই জিনিসটা এজ পাচ্ছিস হ্যাঁ তাহলে এজটা এইরকম বা এইরকম চোর টগার দিকটা এরকম সাইডের দিকটা এইরকম এই সাইডের দিকটা এরকম এটা আমি করতে পারি ছুঁচলোটাও পাবো সাইডের ধারটাও বেটার পাবো বোঝা যাচ্ছে সো আর স্লোলি দে আর ইনক্রিজিং স্লোলি দে আর ইনক্রিজিং দে আর টেকনিক স্লোলি দে আর ডেভেলপিং দেয়ার টেকনিক আচ্ছা এইখানে একটু বলে রাখি আমরা যখন নাকি ছবি আঁকবো উই আর ডেফিনেটলি গোয়িং টু ইউজ দিস টেকনিক অফ ড্রয়িং এইখানে কিন্তু ড্রয়িংটাও ইম্পর্টেন্ট এই যে দাগগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে বলা হয় রিপল মার্কস রিপল মার্কস রিপল মার্কস মানে কি অর্থাৎ এই দাগটা এরকম ভাবে আছে সেন্টারটা তলার দিকে তো এই যে এইটাকে যদি আমরা সার্কেল আঁকতাম ইফ দিস ওয়াজ এ সার্কেল তাহলে এই সেন্টারটা এখানে তাই তো দ্য বেসিক্যালি দ্য কনসেপ্ট ইজ দিস কনসেপ্টটা কীরকম তুমি যদি একটা নিজ তরঙ্গ জলের মধ্যে একশোটা জল ফেল মনে করো এই চায়ের মধ্যে এক্স্যাক্টলি চায়ের এই চায়ের কাপটার মধ্যে যদি আমি এক ফোটা জল ফুটি তাহলে কি হবে মাঝখানের সেন্টার করে একটা রিপ্লিং এফেক্ট হবে ঢেউ হবে এরকম 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 করে এইটাকেই বলা হয় রিপ্লিং ইয়েস দিস ইজ নোন এস রিপ্লিং এইবারে এটা একটা স্ট্রং জিনিস এর মধ্যেও বেসিক্যালি ফ্লো করেছিল অ্যান্ড ইট অলসো হ্যাজ এ রিপ্লিং এফেক্ট কখনো যদি কাঁচ ভাঙা দেখি মোটা কাঁচ ভাঙা দেখে এরকম ঢেউ খেলানো দাগ হয় সো বেসিক্যালি এই দাগটা সেইটাকেই ম্যানে ইন্ডিকেট করছে ইট ইজ ইন্ডিকেটিং দ্য পয়েন্ট অফ ইম্প্যাক্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন ছবি আঁকবো আমাদের মাথায় রাখতে হবে রিপ্লু মার্কসটা এমনভাবে দেব যাতে সেটা পয়েন্ট অফ ইম্প্যাক্টটাকে নির্দেশিত করে পয়েন্ট অফ ইম্প্যাক্ট মানে যেখানে ধাক্কাটা লেগেছিল যেখানে ধাক্কাটা লেগেছিল এই যে স্লো করেছিল এরকমভাবে যে যেই পয়েন্টে আঘাতটা লেগেছিল তার মানে এই সার্কেলটা ইজ সেন্টারিং দ্যাট পয়েন্ট বলে যাচ্ছে সার্কেলটা কিন্তু সেই দিকে তীরচিহ্ন দেওয়া নেই বাট সার্কেলটা সেইটাকে ধরে সেটাকে সেন্টার করে সার্কেল দিস ইজ ওয়াই আই এম টেলিং দ্যাট ইট ইস গোয়িং টু বাই সার্কেল বোঝে গেল তো এরকমভাবে আমাদের রিপুল মার্কস দিতে হবে রিপুল মার্কসে ভুল হলে নম্বর কাটা যাবে এই যে এখানটা ডট 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 দেওয়া রয়েছে দিস ইজ বেসিক্যালি দিস বেসিক্যালি ইন্ডিকেটস দ্য অরিজিনাল কর্টেক্স অরিজিনাল কর্টিকল সার্ফেস কেন কর্টেক্স মানে হচ্ছে এটা অরিজিনাল অংশ এই অংশ থেকে কোনো চোখলা তোলা হয়নি যদি কোনো টুলে এরকম পাওয়া যায় যে টুলে অরিজিনাল অংশটা আছে দেখলেই বুঝতে পারবে ওপর ওটা পুরোটাই অরিজিনাল সেই জন্য পুরোটাই ডট করা সেইখানে ডট আমাদের দিতে হবে ঠিক আছে এরকম আরও অনেকগুলো নিয়ম আছে আমি বলে দেবো একে একে একটা বই আছে দুশিলে অ্যাডেন্ট করে না এইটা তো রিপুল হবে না এটা তো টুল নয় ভুল তো এটা আর এটা থেকে তো চোখলা ওঠে চোকলা তো এটা থেকে উঠেছে তোমার রিফিল মার্ক শুধুমাত্র চোকলায় পড়বে শুধুমাত্র ফ্লেকে পড়বে ফ্লেকে ফ্লেক মানে ফ্লেকটা উঠে গেল এইটাকে বলা হয় ফ্লেক স্কার এখানে দাগ হচ্ছে ফ্লেক উঠে যাওয়ার দাগ স্কার মানে কি দাগ এই যে ওর গালে একটা আছে ছোটোবেলায় পড়ে নিয়ে কেটেছিল ওয়াটেভার এটাকে বলা হয় স্কার সো দিস ইজ বেসিক্যালি এ স্কার এবং এখান থেকে উই হ্যাড এ ফ্লেক বিং স্ট্রাক অফ সো আমাদের ফ্লেক স্কার কিন্তু আঁকতে হবে এরকম বোঝা গেল The next technique is known as cylinder hammer or soft hammer technique. Now, they are not using stone. They are maybe using bones or antlers or very strong wood in order to struck off flakes. Amar kache jodhi, ami jodhi kaat babohar kori, pathor babohar na kori, tal amar advantage ta hai. What is my advantage? আমি যদি পাথরের পরিবর্তে কাঠ বা হার ব্যবহার করি মনে কর ফিমার একটা ফিমার দিয়ে তুই তাহলে হোয়াট ইজ মাই অ্যাডভান্টেজ ওয়াই দি আর প্রেশারটা সার্টেন হবে থেকে বড় কথা প্রেশারটা আমার কন্ট্রোলে থাকে প্রেশারটা খুব বেশি হবে না একটা স্টোন যদি স্টোনকে আঘাত করে সেটা যতখানি জোরে যতখানি শক্ত একটা প্রেশার হবে আর একটা বোন যদি সেখানে আঘাত করে বোনই সফট কাঠের হাতুড়ি দিয়ে মারিস তাহলে তার থেকে ছোট ছোট উঠবে এবং তুই অনেক বেটার ভাঙতে পারবি 
তোরা কখনো পেতলের দোকানে তুবড়ে যাওয়া হাড়িকে সোজা করতে দেখেছিস কি দিয়ে করে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে করে ইয়েস ইয়েস কাঠের হাতুড়ি দিয়ে করে লোহার হাতুড়ি দিয়ে করলে পরে যেটা হবে যেখানটায় বাড়ি করবে সেটা ফুলে যাবে মানে ধর সারফেসটা মনে করে সারফেসটা এত বড় মনে করে এই এই সারফেসটা দেখে গেছে ইমাজিন এটা এটা একটা পেতল এখানটাতে যদি আমি দুম করে লোহার হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি তাহলে এইটুকু অংশ ফুলে এই 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 রকম একটা শেপ হয়ে যাবে কিন্তু আমি যদি কাঠের হাতুড়িতে যদি আমি বাড়ি দিই তাহলে তার ইম্প্যাক্টটা সফট হবে এবং সব জায়গায় সমানভাবে ইম্প্যাক্টটা ছড়িয়ে পড়ে তার ফলে ওরকম একটা জায়গা তু ব্রেগিয়ে উঠবে না কখন এবং হাতুড়িটা অনেক বড় সারফেসটা অনেক বড় এটা <laughs> The resultant product, the product I have made, that will be more symmetrical, yeah. that will be more evenly shaped, yeah. that will have more purposive edges. I need to edge, I need sharp edges. Yeah. Those edges will be more purposive because you have greater control over how you struck up the flakes. So, what do you think about the lower quality or middle quality? The lower quality is the middle quality. The middle quality is the middle quality. এক একটা কন্টিনেন্টে এক এক রকমের টাইম আমাদের দেশে যে সময় লোয়ার মিডিল প্যারেন্সিকে টুল আমরা পাচ্ছি ইউরোপে কিন্তু সেই সময় পাচ্ছি ইউরোপে হয়তো তারও আগে পাচ্ছি বা পরে পাচ্ছি আফ্রিকা হয়তো তারও আগে পাচ্ছি পরে পাচ্ছি এর কোনো ফিক্সড রেঞ্জ নেই বাট দে ইজ এ বিগ রেঞ্জ মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ইয়ার্স এবং ওটা দিয়ে কিছু এক্ষুনি ধরো বুঝতে পারবে পড়লে বুঝতে পারবে বাট জাস্ট এইটুকু মনে রাখ যে দিস কেম লেটার দ্যান ব্লক অন ব্লক টেকনিক আপাতত এইটুকু বলছি ইউ ইউ টেক টাইম অ্যাজ এ রিলেটিভ ব্রেন Yes. No, not only brain. We usually conclude anything by citing that the brain was not developed. It's not like that. See, uh, anatomically modern homo sapiens sapiens, for example, us. Our cranial capacity, our physical capacity. This capacity is around 40,000 years. Around 40, 000, 35 to 40,000 years. So, in the 35th to 40,000 years, we have to say that we have to say that. বায়োলজিক্যালি বলছি আমি টকিং আবার বায়োলজি বায়োলজিক্যালি ব্রেন আমার ক্যাপাসিটি আমার হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা সব বায়োলজিক্যালি দে ওয়াজ অলমোস্ট নো ডিফারেন্স নাও ইমেজিন দ্য কাইন্ড অফ টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস দ্যাট হ্যাভেন ইন লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স লাস্ট টেন ইয়ার্স অ্যান্ড নাও কম্পেয়ার ইট উইথ দ্য থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স ইট টুক হিউম্যান বিংস জাস্ট টু সুইচ ওভার ফ্রম this technique to this that technique it might have taken one two lakhs of years maybe more than that why is that so can ki mona hoy can ekhon ajker mobile phone kalke palte jacche ajke internet speed 4g chilo kalke 5g chole ashe can age age chilo na ha jeta apni bollen sir ha tahole tahole what what took it so long ki mona hoy is it a biological thing No. no, 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 not at all ecology. Ecology, we have defeated ecology for quite some time now. It's only based on culture and communication. You can easily transmit something from one person to another. For example, you can see one day in the shop. Just imagine, you have never watched any snake. Can I give you an idea about snake even without showing a photograph? Yeah. I can use that. And I can also tell you about the places where you can encounter one. I know you can see where you can see one. So see the kind of difference between the communication system that we have 
and the communication system that our closest relative chimpanzee has. Chimpanzee shall be under 99.9% DNA share code. Only 0.1% difference. And how different we are. Chimpanzee is nowhere near to us. Can we? Because of this communication system. And also, because of our ability to work in concert, our action game, even without seeing each other. Imagine the corporation called Google. What do you do? But they are doing the same thing. Why? Culture. Imagine any corporation, any, any, any organization, any, any big organization. Imagine Volkswagen, car company, Germany, the toy image, India, the factory. Age. So, do you think that Indians and Germans they sit together in the dinner table and discuss our company? No. But still, they work for the same purpose. These are the reasons. These are the reasons. These are the reasons. These are the reasons. Even if, if you look at the history of human beings, you can see that the progress is becoming more fast, faster, faster, faster than before. Every day now things are changing. natural gas biofuel and imagine that this took lakhs of years. Just a small change from stone hammer to soft hammer. Exactly. Because earlier people had to start from the zero. But we really don't have to start from the zero. You can you, you really don't have to manufacture stone tool and then at the age of 80 you start using computer. It's, it's, it, it is not like that. You don't have to think about manufacturing stone tool at all. Why? Because you are born with certain kind of already developed system at your disposal. We were not fit. Yeah. We have been injected by this medicine and that medicine every alternative day. After every every month there is one Pika or the other. Why? To make him more resilient to this world. Imagine the population we have. Why, why we have such a huge population? Because we have better developed medical system. In Murtabar Chisnama, the retirement rate is 65 crore. You know that. Why? Because at the age of 65, one is not even an old person. He is just just crossed the young age. It's like that. 65 years old, you have to be a child. Just, 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 Prepared core technique. It's a multi-stage technique. Prepared core technique is stage one. They are preparing an outline of a tool within the lump of a stone. At the borrow path, I mean, tool and outline the path by making some flakes. A outline the you they might have used direct percussion technique or maybe used indirect or soft hammer technique. Or indirect indirect it's called indirect percussion. So they might have used a combination of direct and indirect percussion technique to get the initial shape of the tool. Now what happened after that? After that, they struck off a deep furrow 
উইথ ইন দ্য রাউন্ড লাইফ এইখানটাতে এটা কিন্তু ডেফিনেটলি ইন্ডিরেক্ট পার্টনারশিপ টেকনিকে করেছিল খুব আস্তে 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 ঝুঁকে ঝুঁকে একটা গর্ত তৈরি করা হলো ওখানে তারপরে কি দেন দে অ্যাপ্লাইড আ ফাইনাল গ্লো হিয়ার টুক করে মারত অ্যান্ড টু স্টক এইটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল সার্ভিস ভেন্ট্রাল মানে যে দিকটা লেগেছিল এটা কিন্তু এই দিকটা নয় যেদিকটা ওপরের দিক মানে যেদিকটা বাইরের দিক সেটা হচ্ছে ডর্সাল আমি বলে দেবো ডর্সাল ভেন্ট্রাল কি করে চিনতে হয় আর যেদিকটা ওর সঙ্গে লেগেছিল সেটাকে বলা হয় ভেন্ট্রাল আমাদের দুটো করে ছবি আঁকতে হবে এক একটা টুলে একটা ডর্সাল একটা ভেন্ট্রাল এই ভেন্ট্রাল সাইডে দেয় কোনো ফ্লেকিং নেই কিন্তু কেন ফ্লেকিং থাকবে থাকার তো কথা না কারণ আমার তো শুধু এই দিকটাই আমি পেয়েছি ওই সারফেসটা তো আমি পাইনি ওটা তো পাথরের সঙ্গে লেগেছি বাট দিস সারফেস ইজ অলরেডি শার্পেন্ট এবং ওটা তুলে নেওয়ার পরে যেটা করে থাকে সেটা হচ্ছে মানে এই পাথরটা এই পাথরটা আসলে এটা সামনে থেকে তোলাছে এরকমভাবে তোলাছে মানে এইটা থেকে একটা কনকেভ হয়ে গেছে মানে এখান থেকে একটা উঠে এসেছে এই যে উঠে আসলো এইখানে যে জিনিসটা থাকলো সেটা হচ্ছে উঁচু মতো একটা সার্ভিস এরকম উঁচু একটা সার্ভিস মানে ধর এই 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 যদি টুলটার পেছন দিকটা হয় পেন্সিল সারফেসটা হয় তাহলে সারফেসটা হচ্ছে এই লোক কেন কারণ এখানে হিটটা পড়েছে ভেন্টালটা ডর্সালটা এই দিকে আছে এটা ভেন্টাল এটা লেগেছিল পাথরটার সঙ্গে এটা কষে গেল এখানে যেটা স্ট্রাইক করলাম এখানটা সামান্য উঁচু হবে উঁচু এরকম নেমে যাবে তারপর নেমে যাবে এবং চার সব কটা এজ খুব শার্প হবে এই যে উঁচু মতো যায় যেটাকে বলা হয় বাল্ব অফ পার্কারশন বাল্ব অফ পার্কারশন পার্কাশনের জন্য মানে ধাক্কা খাওয়ার জন্য একটা বাল্ব তৈরি হয়েছে এটাকে আঁকতে হয় আমাদের দেখাতে একটা গোল করে সূর্যের আলোর মতো দেখাতে টোয়েন্টি ডিগ্রির ব্যাপারটা এইটার ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ডিগ্রি তৈরি হয়েছে কারণ এখানটা ফ্যাসেট বানানো হয়েছিল ফ্যাসেট মানে হচ্ছে এই জায়গাটাতে ফাইনাল গ্লোটা দেওয়ার আগে এখানটাতে একটা প্ল্যাটফর্ম মতো বানানো হয় এটাকে বলা হয় স্ট্রাইকিং প্ল্যাটফর্ম এটা প্ল্যাটফর্ম মতো করা হয় মানে এই তো পাথরটা ছিল এর চাপ আমি সাইডটা কেটে দিয়েছি অলরেডি আর ওপরটা একটু বেশি করে কাটা হয় খট করে মানে উঠে আসুন এটাকে বলা হয় স্ট্রাইকিং প্ল্যাটফর্ম এই স্ট্রাইকিং প্ল্যাটফর্মটার সঙ্গে মোস্টলি এই যে অ্যাঙ্গেলটা হয় স্ট্রাইকিং প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে এই অ্যাঙ্গেলটা একটা টোয়েন্টি ডিগ্রি মতো হয় ঠিক আছে এবং এইটা যেটা করে থাকে এইটাকে বলা হয় টর্টয় স্কোর টর্টয় স্কোর কেন কারণ উল্টে দেওয়া কচ্ছপের খোলার মতো দেখতে হয় বোঝাতে পারছি আমি দিস ইজ টিপিক্যাল মিডল প্যালোলিথিক টেকনিক অ্যান্ড ইট ইজ আ ভেরি বিগ জাম্প in the history of tool manufacturing technique because you can think you can see the kind of imagination those people had already developed a tool technique ta sange je fossil ta most exclusively associated tar naam hocche neanderthal man yes oi tar naam hocche neanderthal man oi jonno kichu na they developed it over time হয়তো আমাদের মতো এত খারাপ হতো না ওরা মেবি হু নোস 